哎，你就一个人在家呀？咋办呢？怎么这是？公司对账，我折腾了一晚上。今天公司没什么事儿，我也想得了，刚从菜市场买的菜，给你们做顿饭吃。这些日子我也没好好陪你啊！你别碰我！骗！我讨厌你！怎么了？这是？我怎么骗你了？你开公司的钱哪儿来的？嗯，不跟你说了吗？跟朋友借的。女朋友吧。我说过，你什么事儿瞒不了我。咱俩从小一块儿长大，这么多年，太熟了，心灵感应。你以前的手机呢？坏了。坏了。话都说这份儿上了，你还编。我查了你的短信记录，我看到他给你留言了对不起，我知道你们俩不对付，怕你不高兴，所以瞒了你，是我不好。你诚心是吧？你跟谁借不行，你非得跟他借。我最不想的就是跟他借，可我真是没办法了。之前这事儿我又跟你说过，你又不支持我。我确实是你，确实是旧情难忘吧？我真没想到，这么多年你们俩还在联系。你说我们都在一个商圈里面，大家抬头不见低头见，难免他分居吧？你能冷静点吗？我要慎重考虑我们的关系，还能不能继续维持下去？陈教授，别那么偏执好吗？偏执，这个字对我来说不太合适吧？你快走吧，一会儿爸妈就回来了，想让他们看见咱俩这样。想让他们着急。
我妈给拿的，说你都用得上。哎，这柴鸡蛋，谢了啊。嗯。哎，老三呢？找他女朋友去了。啊？哟，你怎么来了？给你打个电话。一个人啊，我一个人。我饿了，有吃的吗？哎，多吃点。你别给我加了，你快吃吧。你现在正是需要营养的时候。我吃饱了，我一天好几顿呢。你也不能光生气不吃饭呀、啊。哎呀，你们这真是的，怎么闹成这样？就是要跟他分居。那哪行啊？老三这么做，肯定是走投无路了。哦，我想起来了，前两天啊，他好像找过老二，但我没见着。老二回来跟我说，好像是老三现在缺钱，但没好意思开口。哼，他就不该借钱，不该开公司，就不明白了，他怎么就不能踏踏实实过日子呀？我确实过不了那样日子，不在沉默中死亡。就在沉默中爆发，只有这两种结果。像你这样的男人啊，就不应该结婚，你对家庭负不了责任。我还真不同意你这种说法，为什么呀？婚姻生活是美好的，我也向往。我的想法跟婚姻生活就有那么大的矛盾吗？问题在于，难道美好的？婚姻生活只有平平淡淡的过小日子这么一种方式吗？难道就没有更好的选择吗？别无选择，只能先分居。也许过段时间想明白了，就离婚。这话你可说严重了啊！你俩风风雨雨那么多年了，这婚能说离就离的呀？来，这样说。我也不想啊。那这样的日子我真是过够了。孩子也不想要，生活的乐趣也没有，严重缺乏安全感。再加上他现在跟那女的又扯不清的关系，真烦透。你也别太往心里去，家家都有本难念的经，我们家也有我们家的问题。看你们俩这日子过得挺好的呀，做生意一块做，也不耽误要孩子。哎，我一直都想问你，你是怎么做到的呀？让老二这么听，哪是他听我的呀？是我听他的。我这人就没什么主意，所以他说什么我就说好。是，反正他想怎么着就怎么着，他高兴我就高兴。俩人能在一块儿，我挺知足的。你不闲的折腾啊？他这回都折腾进去了，嗨，就让他折腾呗。他就是那么一个人，你要是不让他折腾，哎，那他就该生病了。所以他想怎么折腾，让他折腾去。再说了，他折腾不也是为了家更好吗？那我就支持他呗。嗯，你是不是觉得我太自私了？我承认，我是挺自私的。我做事情是为了满足我的自尊心，我渴望成为一个成功的男人，我没觉得有什么错，而且我从小就是，那时候愿意当班干部，被你记得吧？对，你是这样的。我记得小的时候，学校一开大会，都是你代表学生发言，蓝裤子、白衬衣，带个红领巾往那一站，是挺神奇的，大家都羡慕。那会儿咱是个好孩子。老师、家长、同学都喜欢，是，真是我这笑死我了，跟你这儿真长学了我。你别笑，真的生活需要这个。男人在你这儿吧，可以有各种各样的角色，他可以是你的啊爸爸、情人、老公、儿子、朋友、家人，反正角色越多越好，这样才有意思。不是我说你啊，你这人吧，有点那个，哪个呀？就是你老端着，你知道吗？这一端着吧，你就下不来，劲儿劲儿的。这知识分子
，气息太浓重了。我还知识分子，我都快成怨妇了。我，行，我接受你的建议，回去我也捯饬捯饬，化化妆，改变一下个人形象。但是你说那个穿什么内衣撩的呀？我就来那个，慢慢来。人电视上不都说了吗？婚姻是需要经营的。嗯，行，我回去反思反思。小区还挺棒、啊，那花开的多好。嗯，成吧，别送了。嗯，你住公司呢？嗯，能住吗？没事，什么都有。那我撤了。嗯。今儿在你这儿又蹭饭又胡说八道的，给你添麻烦了。哎呦，跟我还那么客气，没意思了啊！嗯，这净聊我了，还没问你呢，你现在怎么样啊？还行啊，就平民生活呗。吃什么呀？帮一朋友弄公司呢，有工资够花。明白。什么时候那干不下去了，你就到我那干去。行，有需要你就叫我。我走了。拜拜。拜。